，好久不见 ，Brandon。路上还顺利吗？我女儿薛诺，小名米高，今年六岁了。宝贝，你在飞机上不还吵吵看爸爸照片吗？见到人怎么不说话？来，跟爸爸打个招呼。萍姐，夏主管，现在不一样了。回到乐山，告诉我一声。我刚回来，我在山里采风呢，想着忙完联系你呢。怎么样，晚上有空吗？一起吃饭吧。可以啊，那咱们晚上见。行，晚上见啊。我一直不敢告诉你，他们的婚期就在这个月底。果果，该放手就放手吧，你对于他来说就是过去式。认真的能够放下过去的感情吗？我知道你心里不好受，毕竟你们是两小无猜开始的缘分，断了确实是可惜。只能说感情这东西，实在是有点脆弱。婚姻也一样，很多婚姻就是靠着孩子作为纽带，才维持下去的
，我不就是一个例子吗？所以你觉得有个孩子的话，两个人的关系真的会不一样吗？一定会不一样的。两个人在一起，感情淡了，但是有孩子在，他们就会有一个共同的目标，希望孩子能快乐健康的成长。在婚姻的关系里，亲情的比重会多一些。亲情主导的婚姻，到底是好事还是坏事？果果，玉坚马上就要结婚了，该放下，必须放下。我不是在想玉坚，我就是有点好奇。找到一套房子，特别适合你哦。你是不是也有男朋友了？没有，是我一个朋友在帮我找房子呢。那就赶紧找一个男朋友，工刚期不能太长。哎，我跟你讲，这房子可好了，虽然在郊区，但好在便宜，就在这边。五幺零啊，记好房门号，别忘了。这个房子的卫生我都已经搞好了，然后这些需要修的东西我都找物业帮你修好。哇，可以呀、啊，中国速度啊你！我这是熟门熟路了，我家就住在隔壁五零九。你有什么事儿直接来敲门，你敲墙也行。你家住隔壁啊？这么巧啊！我其实之前觉得你都不用租这房子，我家特别宽敞，我直接腾一间房子你来住得了。不用了，不用了，这挺好的，谢谢你啊。来，新邻居，多多关照。多多关照。哎，不过真的是多亏你给我找了这个房子，不然我还得住到那个快捷酒店去。那你请我吃个饭吧。行啊，想吃什么？就在我家吃，我做饭，你请客。好，没问题。那我买菜去。不用了，我已经买好了，你直接来就行。那不还是你请客吗？名义上算你的呀，有什么忌口吗？百无禁忌。你怎么动作这么快、啊？吃饭必须积极啊。哇，你家这么大，这房子你买的？对啊，<笑>我开玩笑，我朋友的，他去南极看企鹅，我在上海帮他看这房子，<笑>吓我一跳，看一下风景。咱们俩不就住隔壁吗？风景能有什么不一样的？<笑><笑>好像是哦，我以前一直以为。只要努力多开一扇窗，生活就会很不一样。但是现在慢慢发现，就算开再多的窗，看到的也都大同小异。你从左边走到右边，至少多了手上这杯酒。这扇窗开的值不值你自己掂量？你这弟弟挺有意思的，说话一套一套的。我有意思的地方多了，你以后会慢慢发现。哎，你调酒真的很有天赋哎！我一开始以为你只是觉得好玩，没想到你这么用心。是好玩啊！我的梦想就是开一家属于自己的酒馆，所以肯定要有钱。现在的九五后都这么有事业心吗？当然，好好搞钱嘛。不过你倒是不用像我一样啊，你也可以选择不那么辛苦啊。为什么？你不是有个高管男友吗？怎么了？吵架了？他不会结婚了吧？出轨？你
有孩子了。哎呀，没有，你不要瞎猜。啊，那就是了。我刚问你那么半天，你一点反应都没有。我一说有孩子，你直接急眼。可玩的够刺激啊，你们。哎呀，真的不是，你这小孩儿管好你自己，好好挣钱吧你。你这话也是跟你自己说了吧？为我们下锅好好挣钱，干杯！烦人。为了我们努力奋斗的人生，干杯！来。回来了，果果。回来啦！我带了好吃的，中午分给你们。好呀。果果，你终于回来了！你去哪了都不告诉我，回了趟老家呀、啊？哦，你是不是悄摸摸的去看男朋友去了？没有，你不要瞎说，我跟他已经分手了，我回去采风的。什么时候的事？你快展开来说说，这个跟你不做那个薛总的助理有没有什么关系？当然没关系啊。那为什么要分手啊？你们不是都坚持好久了吗？就。又是一个异地恋失败的案例呗，叫我们小组来一下会议室。好，我快去开会。夏果回来了，还顺利吗？啊，挺顺利的。我这边方案也快弄完了。很好，我这边也快扫尾了。对了，薛总知道你回来吗？出差回来，还要跟他报告吗？当然不用，不过他昨天还向我问起你呢。哦，那麻烦你帮我跟他说一声吧。不好意思，我先去忙了。哎，你和遗忘好像有点火药味儿啊。鼻子比狗仔还灵。马上就要 PK 了，这有点心理战术很正常，好吗？没那么夸张。我可提醒你啊，遗忘他最近好像跟薛总走的挺近的，我有好几次下楼吃饭啊，都碰到他们俩坐在一起了嘞。你不是说他们是一个学校的吗？有一点不奇怪啊。可是你别说，他们两个坐在一起吧。真有一点 CP 感，这要是年轻个十岁，还有一点学霸和校花的 feel 哎。行了，你别操心别人了，管好自己。我这是操心别人吗？我这是担心你啊。这他们要是真有什么的话，你不就学了吗？你看啊，春晓的那个方案，明摆着是要吃亏的啊，根本现在掉岗了。要不然啊，近水楼台先得月，好歹也是个砝码嘛。我不在乎这个砝码，傻瓜！哎，睡着了，快进来。这两天不是工作就是陪米高，女朋友不会生气吧？你这不明知故问吗？你这话说的，我明知故问什么了？你很清楚你做了些什么呀？我不明白你在说什么。不早了，我先走了。你累一天了，坐一会儿吧。刘福。没走。哦，刚修改完方案。我给你买了好吃的，还热着。我吃过饭了，谢谢。我们。
能聊聊吗？是工作上的事吗？如果不是的话，那没什么可聊的。我挺忙的。好，你先忙。那你早说呀！你害我郁闷了这么多天，这就高兴了？高兴啊！我再多待一会儿。晚上不如就吃西餐好不好？哎，吃日料吧。想想吃火锅的点个寿喜烧，想吃海鲜的点三文鱼，想撸串的就撸串，可以啊，就吃日料呗。嗯、可以啊，过过过过，咱们今天晚上聚餐吃日料哦。我就不去了，明天还要过会，我得再准备准备。哎，吃日料，你们去不去嘛？吃日料，看大家都去。李丽，明天过会的文本什么时候送到？呃，两点钟，杜老板会亲自送过来。哎呀，忘了，这边还有一个文件，正好要找您签字的。果果，来嘛！今天晚上来吃饭嘛，就吃你喜欢的。三川怎么样？拿三川诱惑我是不是？是不是很心动嘛？你想想啊，明天就要过会了，今天晚上大家吃一个加油饭，吃饱了以后，明天发挥会更好哦。来嘛，来嘛，我好吃。好，我去还不行吗？耶！谢谢遗忘。喂，干杯，干杯，干杯，果果，你怎么不吃啊？吃啊！我吃啊，吃啊！果果不吃，肯定是没人给他夹呀。来，拉瑞哥，给你夹一块，快尝尝。谢谢，我不吃什么。那你给我呀，给我吧。果儿，你不用太有压力，明天就算输给以梦也正常，毕竟人家才是老大、啊。怎么就输了呢？我们果果有实力，你不要因为你是以梦的亲信就来灭我们果果威风啊！哎呦，你没 get 到我的意思，我是让果放下包袱，轻装上阵。你怎么公然挑拨我们俩关系呢？好啦，你们都别替我操心了，明天小场面，好吧？哎呦，听到了没？小场面。啊、我说错话，我自我安慰。一起啊！一起啊！一起啊！一起啊！以望，哎，你们都在这儿呢。以望，我们正好聚餐呢，要不大家一起吧？啊，不方便吧？我是来陪女儿过生日的。方便，大家正好一起给小朋友过生日吗？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。哥哥姐姐大家好，真的好甜。哎呦，这下你高兴了啊！你看今天有这么多哥哥姐姐陪你过生日，高兴吗？高兴，大姐姐。哎，你高。妈妈，我能坐在夏姐姐边上吗？好啊，那你坐夏姐姐边上，你要乖哦，自己好好吃饭。嗯。那我们往后匀一下吧。往后匀。来，我们打开这儿，小朋友坐这儿。<笑>谢谢，每天我一点烤肉吃了，好不好？我先把手擦一下啊，吃饭了。哎，没有蛋糕啊，我去给小朋友买个蛋糕吧。哦，哎，薛总。
。Brandon， 我也是刚来才知道他们在这儿小聚，不然咱们一起吧。米高可高兴了。不用了，不打扰他们，我们换一个。那别呀，不至于的，大家一起嘛。哎，那么多人都在一起吧？徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，我们多不好意思啊，在这儿。别说你不好意思了，我都不好意思陪女儿过生日了。对手这么拼，我压力很大的。夏瓜姐姐，你别走嘛，你不吃米糕的蛋糕了吗？哎呀，就是啊，夏果，你留下来吧，跟我们一起吃。你这方案都改了好几百遍了。一起吃吧。啊，是啊，后面别说，难得聚餐，你在，我们一起吃。一起吧，那我们再往后面一个，服务员，你在这儿。哎呀，给米糕一起过生日，吃吧。我们没打扰到大家吧？没有。好，其实我和 Brandon 也没有说故意要隐瞒大家的。既然今天大家都看到了，那我们就公开一下吧。米糕是我和 Brandon 的女儿。我们是大学同学，早就认识了。哎，咱们到现在有十几年了吧？米高，嗯，今天在幼儿园听话吗？听话呀，老师奖励了我贴纸，真好。哎，一望，你这个秘密藏的可够深的，你要不说我们大伙都不知道。是啊，是啊。呃，我看米高长得跟爸爸真像。女孩子像爸爸，那是福气哎。对，这孩子啊，就得早点生。你看咱薛总和以望，年轻的嘞，这走出去，随随便便骗骗小伙子、小姑娘，那是完全 no problem， 是不是？哎，我姑姑，你怎么这么严肃啊？哎，你是不是也想生像米高这么一个可爱的小 baby？ 哎呀，别着急，你再你别说话了，吃吧。各位，今天我请客。谢谢，谢谢，干杯！干杯！干杯！米高，来，妈妈给擦手。哎，嘿，看什么来了？啊，这是我的蛋糕吗？宝贝，我们吹蜡烛好不好？好。呃，夏果，不好意思啊，给我们一家三口拍个视频吧。不用了，我来给你们俩拍，不要麻烦人家。别呀，怎么能少了你啊？让夏果帮着拍，我拍啊，谢谢。走，快。找我自己走。快点吃，走吧。
，他手上握着女儿这张牌，他不打出去，他怎么甘心呢？不过说实话，他这招其实挺烂的，男人都讨厌别人要挟，特别是女人的要挟。你个死小孩，你懂多少男人？这是男人本性，这和年龄没关系。你现在都和薛雨明分手了，就别再纠结了。我是不想纠结啊，可是当我看见他们牵着女儿同框出现在我面前的时候，我真的，这个公司我就待不下去，真的待不下去。换个地方聊一聊，好吗？再给我来一杯，喝水。你能听我解释一下吗？给我一个机会，好吗？你要说什么？说你为什么瞒着我吗？你聊聊来。我没有要瞒你，我完全不知道这个世界上还有一个米高，<笑>但是他是我女儿，这个事实我改变。行，你改变不了，我知道你改变不了。我接受你们重归于好，行了吗？我跟他的关系不是你想的那样。薛雨明，你应该感谢他，感谢他给了你一个那么完美的人设。久别重逢，不计前嫌，温柔以待，太深情了。你喝多了，等我现在不想听你说话好吗？不想听你说话。嗨，琳达，嘿，早上好。哎，哥哥哥哥，怎么样？什么怎么样啊？昨天你简直太猛了！是啊，果果，你昨天也太勇了，我早就烦死他了。他老在我们这儿蹭来蹭去的。勇什么呀？打他是应该的，就是有点抱歉，搅了人家小朋友的生日局。哎。没关系，我宣布，从今天开始，你就是我心中的好位队长。哎，你看，他也不淡定了。如果我花了这么多心血，还输给你了的话，我可能也没脸在这个办公室坐了。